八十年代初的太行山深处，一个小小的村落，按山平坐落其间。这里群峦叠嶂，喊上一嗓子，整个山谷都是回音。大山中人烟稀薄，村民寒冲靠打猎和种地为生，母亲早早去世，只剩他和父亲相依为命。寒冲为人忠厚良善，虽然并未娶妻，但全村都知道他有个相好的女人，是住在山对面的小寡妇。寒冲从未遮掩过，两人时常隔着一道沟子喊话，他们的情话在连绵群山间回荡。寒冲爹对此虽有不满，但从未表露。在他看来，自己的傻儿子被人耍得团团转还不自知，迟早得有好果子吃。暗山平鲜少有外人来，路过的流民蜡红带着家人在这里住下，收留他们的正是热心肠的韩家父子。那时候他们刚来到暗山平，蜡红逢人就说红霞是个哑巴，还有疯病，一家人住进了韩冲家养鱼的土屋。韩冲心善牵走鱼子，让他们住在了这里。某天他出于好心送来两张油饼，红霞低低的嗯了一声表达谢意，转头却遭到了蜡红的毒打。威胁他再说一个字就吃不了，兜着走。韩冲进屋阻拦，却被凶神恶煞的蜡红赶走。之后土屋总是传来打骂声，韩冲管也不是，不管也不是，索性只能装听不到。两人带着一双儿女，蜡红虽然对红霞动辄打骂，却对女儿宠爱有加。女儿想吃山楂果，蜡红就进山帮她捡，却意外踩中了韩冲埋在树下扎欢的管子。蜡红本就不利索的瘸腿这下直接没了。听到动静的韩冲心下一惊，他连滚带爬跑到树下，看到蜡红后更是手足无措。蜡红被背回家，村民们围在房门外，大抵都是来看热闹的。原本平静的村子因为这件事炸开了锅，大家围在床头均有些手足无措。红霞拉着女儿站在一旁，没有上前。蜡红用尽力气将手里的山楂果砸向红霞，嘴里还不干不净的骂了一句：“出了这种事，需要有个主心骨。”老村长得了癌症，需要静养。韩家父子请来了村里的长辈齐六老爷，希望他能给拿个主意。齐六老爷还没进屋，蜡红就抽搐了几下，闭了眼。众人慌了神，齐六老爷上前探了探。转头对红霞说：“人没了，人一死就成了大事。”那个年代的封闭大山，村民们的法律意识十分淡薄，几个长辈坐在一起商量着私了。在他们看来，蜡红一个外来户，又是个没有正经营生的讨口子，如果私了，应该能少赔些钱。六年前，村里的韩老五和人打架，出手太重，打死了人，当时赔了两万了事。但韩冲家眼下拿不出这么多钱，齐六老爷表示，当务之急是要韩冲爹把自己的棺材拿出来，给蜡红下葬用。寿材对那时的老人来说重要程度不言而喻，是实打实的拿出棺材的。韩冲爹闻言气不打一处来，拎起棍子就要教训到处安管子惹事的韩冲。众人将他拦下。齐六老爷带着韩冲和胖孩来到红霞家，想要跟他谈谈私了的事。红霞一直表现得十分平静，他不在意蜡红的后事如何处理。见胖孩提出村里会帮着下葬蜡红，勾了勾嘴角表示感谢。下葬这天，抬棺材的木棍断了，红霞觉得有些好笑。村里人见他的举止。都觉得红霞犯了疯病，殊不知红霞是真的高兴。她的遭遇远非日日打骂那么简单，精神上的摧残是所有人都看不到的。蜡红的死于她而言是种解脱，除了那抹笑，红霞脸上一直没有什么表情。直到棺材入土，她才痛哭出声，将这些年心里的苦宣泄出来。安葬了蜡红，村里将双方当事人叫到了一起，想要协商一下这件事的赔偿问题，好给红霞孤儿寡母一个交代。韩冲希望能一次性说清楚，免得赖上自己影响他讨媳妇。韩冲爹自这件事后就没了笑脸，时常坐在一边吧嗒吧嗒的抽着旱烟。见韩冲还想着讨媳妇，便出言骂了他几句。这下把红霞逗笑了。村民们面面相觑，还是那个结论：红霞八成是疯了。村里人一直哑巴哑巴的称呼红霞。王胖孩试探的询问他有没有名字。红霞拿过纸笔，端端正正的写下了自己的名字。这一手好字可不是人人都写得来。王胖孩又问红霞想要多少赔偿，他提起笔写下不要两个字。村里人劝他有什么要求，尽管说。红霞却坚持自己什么都不要。众人都觉得红霞神志有些问题。最后，齐六老爷做主，让王胖孩写下一份赔偿协议，要求韩冲即日起担负起母子三人的生活起居，直到红霞决定赔偿要求为止。韩冲有些傻眼，红霞却签了字，收起协议离开。到底自己理亏，韩冲虽然心里不满，但也不好有什么意见。第二天清晨，韩冲拎着新鲜的蔬菜来到红霞家，虽然摆着一张臭脸，我却没少干。还扔掉了他们平时吃的窝窝头，那里头都生了蛆。韩冲爹还是觉得要赔两万块钱给红霞，他让韩冲去找小寡妇秦花借，他家是村里的富户，况且雷管子也是秦花弄来的，多少他也脱不了干系。韩冲沉默。第二天他来到秦花家，两人一言不合吵了起来，秦花半毛钱都不愿意给，更别提往自己脑袋上算人命。当下就和韩冲翻了脸。镜头回到当下，蜡红的死反倒让红霞的生活像样起来，她扎起学生样的麻花辫，脸上渐渐有了笑容。韩冲看着也跟着开心，他将土屋里里外外收拾干净，带来一包蚕种给红霞养，生活渐渐有了起色，连空气都是香甜的。然而过往却梦魇般时常将红霞淹没。
他还是个孩子的时候，逛庙会被人贩子拐走，此后再没有一天好日子。红霞胸腔里的空气被挤压捏碎，窒息感席卷而来。这个时候，韩冲成了他唯一的救赎。韩冲爹为了尽快还上这两万块钱，打算让他娶个庄上的傻妞。傻妞不是名字，是形容词。韩冲不情愿。红霞拿出协议塞给他爹，指了指韩冲，又指了指自己。韩冲爹觉得这丫头八成是看上自己这傻儿子了，于是撂下话让他在两个疯子里二选一。随后便背着手出了门。红霞的心思摆在了明面上，韩冲却闹起了别扭，还是坚持要凑钱给他。红霞见他宁愿还钱，也不愿意和自己生活，心里也生了气。韩冲不知道该怎么办，还是照样帮着做事送菜。大女儿一直没有名字，韩冲就请乡里的老师帮忙起了个名叫小叔，还把他送到学校去念书。红霞也消了气，让小叔留韩冲在家吃饭，给了台阶就下。韩冲也识趣的很。最近乡里来了警察，似乎是冲着蜡红来的，正一个村子一个村子盘问。齐六老爷得到消息后来到红霞家，不知道问了什么，只是走的时候叮嘱韩冲不要和红霞走得太近。韩冲慌了神，他不怕流言蜚语，不管村里人说什么。他都想对红霞好，愿意用一辈子偿还欠他的债。齐六老爷离开后，红霞又想起了从前，他被人贩子卖给蜡红，无意中偷听到他和他娘的对话。蜡红打死了大女儿的娘，买来红霞当童养媳，现在照顾大女儿，长大了就给蜡红当老婆。不出意外，偷听被发现，红霞被蜡红拔掉了牙齿，威胁他以后不准再说一个字。这一幕成了他挥之不去的阴影。与此同时，村里的几个主事在一起商议蜡红的事，结果被秦花偷听了去。他本就十分不满韩冲和红霞在一起，于是便将蜡红是个杀人犯这件事传开。以胖孩儿为首的一群人主张赶走红霞，韩冲大为不解，这件事从头到尾红霞完全是个受害者，凭什么要被他们赶来赶去？秦花插嘴让韩冲不要胳膊肘往外拐，韩冲爹早知道他不是个好货色，当即回嘴说他没资格教训自己儿子，他比在座所有人都有良心。眼看就入冬，赶走红霞无异于让他带着孩子去死，哪怕自己去公安局自首，他也要留下红霞和孩子们。韩冲在众目睽睽之下表明了自己的态度，并告诉所有人他要娶红霞，照顾她一辈子。在这方面，韩冲一直很严嘛。翌日清晨，韩冲准备去自首，胖孩儿村里的男人去拦他，女人们则找上了红霞，他们不允许韩冲去自首，那样村里就出了个杀人犯。他们还要赶走红霞，不给他留下活路。人性的恶在这一刻展现的淋漓尽致，他们只想作恶，为此什么莫须有的罪名都可以安在二人身上。韩冲为了保护红霞和村民们打在一起，他眼眶通红。即使被千夫所指，也要站在红霞身前。双方正僵持之际，一阵警笛声响起。韩冲爹带着村长和警察来到暗山坪。原来前一晚，齐六老爷找过韩冲爹，告诉他胖孩儿一行人不会放韩冲去自首。于是天没亮，韩冲爹就赶往公安局报了案。红霞也在那晚将所有事告诉韩冲，被拐卖、被毒打、被恐吓、失语，以及利用韩冲埋下的管子试图炸死蜡红这些事，示意韩冲被警察带走，是示意红霞不要出声。红霞痛苦不堪。警察确认过蜡红的尸体后，红霞拦住了他们的去路。他举着那张皱巴巴的协议，上面写着人是我杀的。红霞交代了所有事，包括设计蜡红到山楂树下，最后亲手将他捂死。这一点存疑，也可以认为红霞是为了将韩冲责出去，才将死因揽在自己身上。红霞被警方带走，韩冲一路追在警车后面，然而却是徒劳无功。后来经过公安部门调查，拐卖红霞的人贩子悉数落网，他也有望寻回自己的父母。全片红霞都没有发出任何完整清晰的字符，那个被敲烂的盆底就是他的呐喊。